నమస్కారం వెల్కమ్ టు జీవన రేఖ హోమియో వైద్యంతో ఎలాంటి వైద్యులనైనా వ్యాధులైనా శాశ్వతంగా నయం చేయవచ్చును అని ముప్పై సంవత్సరాల నుండి హోమియోపతి రంగంలో విశేష కృషి చేస్తూ హోమియో వైద్యం ప్రచారం చేసినందుకు గాను కృషిరత్న అవార్డు ఉత్తమ ఫలితాలు చూపించినందుకు గాను డైనమిక్ హోమియో స్టార్ అవార్డు పొందిన ఈశ్వరప్ప హోమియో క్లినిక్ ఎండి డాక్టర్ దండపు బస్వానందం గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని సందేహాలు నివృత్తి చేసుకుందాం అలాగే మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే కనుక ఆ స్క్రీన్ స్క్రోల్ తో నెంబర్స్ కు ఫోన్ చేసి నివృత్తి చేసుకోవచ్చు హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ముందుగా మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు భారం అవుతున్న ఈ తరుణంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో కూడా చేరుస్తున్నారు కానీ మీరు చనిపోయిన వారి కోసం విగ్రహాలు తయారు చేయించి ఒక దేవాలయాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేసి ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు సో ముందుగా మీ తల్లిదండ్రుల గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ముఖ్యంగా మీరు అడిగింది ఈశ్వరప్ప అండ్ పెంటమ్మ మా తల్లిదండ్రులు అనమాట ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రైతు ప్లస్ లాస్ట్ మూమెంట్లో చిరు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్కర్ హార్డ్ వర్క్ అంటే అసలు రెస్ట్ లేకుండా నిరంతర కృషి చేసినటువంటి కృషి వాళ్ళు అలాంటి ఈశ్వరప్ప గారు మా ఫాదరు ఎప్పుడు కూడా ఆయన కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మినవాడు భగవద్గీతలో కర్మ సిద్ధాంత కర్మ సన్యాస యోగం ఉంది కదా ఆ ప్రకారంగా కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఎప్పుడు కూడా కర్మ చేయడం వరకే నా వంతు దాని ఫలితం ఆశించినటువంటి కర్మయోగి అలాంటి వ్యక్తి చాలామంది మా ఫా మేము చదువుతున్నప్పుడు కూడా మీ కొడుకును ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అడుగుతే ఎవరికి అదృష్టం వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమైతే మనం చెప్తే అవుతారా అంటే అట్లా కర్మ వాళ్ళ యొక్క దాని మీదనే వదిలిపెట్టేవాడు అనమాట నన్ను కూడా అట్లా అన్నాను అనమాట ఒకరి ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడితే మీ బస్వానందం ఏం చేద్దాం అనుకున్నావు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది కదా అంటే వాళ్ళ ఇష్టం అని అవి ఆ విధంగా అట్లాగే ఒక ఫ్రెండ్ అతను అన్నాడు మీ బస్వానందంకు పాలిటెక్నిక్ సీట్ ఇప్పిస్తాను మా ఫ్రెండ్ పాలిటెక్నిక్ సీట్ ఇప్పిస్తాను చేస్తావా అంటే అప్పటి వరకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డాక్టర్ కావాలనే కోరికను ఎవరికి చెప్పలే ఫస్ట్ టైం ఆ రోజు చెప్పిన లేదు నాకు పాలిటెక్నిక్ చేయను నేను డాక్టర్ అవుతా ఇంటర్మీడియట్లో బీపీస్ తీసుకొని ఇంటర్మీడియట్ డాక్టర్ అవుతా అని చెప్పిన అప్పుడికి ఆయన హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు అంతే సంతోషపడ్డు నవ్వు కొట్టున్నాడు అనమాట సరే అని వదిలిపెట్టేస్తే నేను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎంసెట్ రాయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇయరు సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయి సెకండ్ ఇయర్లో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు కొద్ది మార్కులతో ఎంసెట్లో మెడిసిన్ సీట్స్ మిస్ అయింది కొద్ది మార్కులు దగ్గరికి దాకా వచ్చిన యాంకు అనే చెప్పిన అది కొద్ది మార్కులు అయిందండి నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం డిగ్రీలో అడ్మిట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ లాంగ్ కోచింగ్ తీసుకొని సెకండ్ టైం రాసినప్పుడు చెప్పిన డెఫినెట్గా ఈసారి మెడిసిన్ సీట్ వస్తుంది అని చెప్పిన ఆయనకు మా ఫాదర్కు ఆయన సంతోషపడ్డాడు కానీ అదేమైందంటే ఆ మెడిసిన్ నేను డెఫినెట్గా బాగా వస్తుంది అని చెప్పి రాసిన తర్వాత ఆయన చనిపోయిన రోజు ఆయన మంచిగా హ్యాపీగా ఉండి రాత్రి తినిపోయినాక రైస్ మిల్ పోయింది అనమాట రైస్ మిల్ పోయినాక అక్కడనే ఆయన రైస్ మిల్ లీజ్ తీసుకున్నాడు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎక్కువగా ఈ రైతుల యొక్క ప్యాడ్ అంతా కూడా తీసుకొని లారీ లారీలో చేసి చిన్న అప్పటి నుంచి మొదటి నుంచి కూడా ఈ బిజినెస్ ప్యాడ్ బిజినెస్ చేసేవారు అయితే రైస్ మిల్ తీసుకున్నారు కాబట్టి రైస్ మిల్లో ఆటో స్టోక్ వచ్చి చనిపోవడం జరిగింది ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు చనిపోయాడు ఆ రోజు మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటలకు నాకు లెటర్స్ వచ్చినాయి ఇంటిమేషన్ యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఎంబీబీఎస్ సిద్ధార్థ విజయ విజయవాడలో బిహెచ్ఎంఎస్ హైదరాబాద్లో వచ్చింది బిఎంఎస్ అండ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ లెటర్స్ ఆ రోజే వచ్చినాయి చనిపోయిన రోజే అప్పుడు నాకు ఏడవాళ్ళ నవ్వాళ్ళ అనే సంతో ఆ బాధ అనేది బాగుండే అప్పుడే నిర్ణయం తీసుకున్నా డాక్టర్ అయిన తర్వాత మా యొక్క తండ్రి గారి పేరు మీదనే ఈ క్లినిక్ పెడతా అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నా అదేవిధంగా నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో నా డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఈశ్వరప్ప హోమియో క్లినిక్ అని పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు అది దేశవ్యాప్తంగా కానీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇంటర్నేషనల్గా కూడా ఈశ్వరప్ప హోమియో క్లినిక్ అనేది ఒక గుర్తింపు వచ్చేసింది అంటే అంతటి మహాత్ముడు కాబట్టే ఈ వైద్యం ఈ క్లినిక్ చేయనింది కాబట్టి వాళ్ళు కష్టజీవులు కాబట్టి వారిని గుర్తి ఎప్పుడు ఆయన చనిపోయినందుకు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తుంది కాబట్టి ఆయనకు ఒక ఆలయం నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆలయం నిర్మించడం జరిగింది మన తొమ్మిది తారీఖు విజయవంతంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరిగింది అది మొత్తం రెండు రాష్ట్రాలే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రజల్లో ప్రశంసలు చాలామంది వాట్సాప్లో ప్రశంసలు పెట్టడం జరుగుతుంది చాలా మంచి పని చేసిన తన థ్యాంక్ ఈ కాలంలో తల్లిదండ్రులను దూరం పెట్టేవాళ్ళు మనకి గుడి కట్టించినట్టు చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా మనం ప్రత్యక్ష దైవం దేవుని ఎప్పుడు చూడలేము ప్రత్యక్షంగా కానీ
దైవం కాదు ప్రత్యక్షంగా మనకు దైవమే ఈ తల్లిదండ్రులు కాబట్టి తల్లిదండ్రులను ఎప్పుడు కూడా గౌరవించిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా సమాజంలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి తల్లిదండ్రులను ఎప్పుడు గౌరవించడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది చెప్పి ఆలోచించింది మీరు నిజంగా చాలా అద్భుతంగా కూడా కట్టారు దేవాలయం లాగా కట్టారు సో విగ్రహాలు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి మీరు రాజస్థాన్ ఆదర్శంగా రాజస్థాన్ చేయించడం జరిగింది ఆ విగ్రహాలు కూడా రాజస్థాన్ లో చేయించి రాజస్థాన్ ఎందుకంటే చాలా మందిని వెతకడం జరిగింది విగ్రహాలు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ కాలే రాజస్థాన్ లో మార్బుల్ తో చేయించడం జరిగింది అక్కడ మంచి కళాకారులను వెతికి అక్కడ ఆర్డర్ ఇస్తే ఒక త్రీ మంత్స్ బిఫోర్ వచ్చినాయి విగ్రహాలు రైట్ మనం మన ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళిపోతే హోమియోపతిలో నుమోనియాకి సంబంధించి ఎటువంటి వైద్యం ఉంది విజయ్ కుమార్ అనే పర్సన్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ వీడియోస్ ఒకసారి చూద్దాం ఓకే అది నుమోనియా కేసు మనం గతంలో చూసినాము వాళ్ళ డిఎస్పి విజయ్ కుమార్ వాళ్ళ మనమరాలకు ఇద్దరికి నుమోనియా సోకితే ఒక చిన్న పాపను సీరియస్గా ఉంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ వేసారు పెద్ద పాపకు కొద్దిగా సీరియస్గా ఉంటే వాళ్ళు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే వామెన్ కూడా అడ్మిట్ చేయము అప్పటికే పది లక్షలు అయిపోయినాయి ఈ మళ్ళీ ఈమెన్ పది లక్షలు ట్రీట్మెంట్ ఎడికే చేస్తామని నాన్న ఫోన్ చేసి అడగడం జరిగింది మీకు గతంలో మీకు చూపించడం జరిగింది ఆ అతనికి ఆ పాపకు మనం మందులు ఇచ్చిన తర్వాత వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మార్పు వన్ వీక్లో పాప నుమోనియా పోయింది ట్వంటీ డేస్లో పాపకు తగ్గిపోయిన తర్వాత చిన్న పాపను కూడా హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకొచ్చి అంత సీరియస్గా నా పేషెంట్ను డిశ్చార్జ్ చేసుకొచ్చి నాకు అప్పచెప్పడం జరిగింది ఆ పాపకు చిన్న పాపకు కూడా నుమోనియా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఇప్పుడు పాప ఈ రోజే వచ్చింది రెండు నెలలు అయింది ట్రీట్మెంట్ చేయబట్టి గతంలో కూడా వన్ మంత్లో రిజల్ట్ చూపించిన ఇప్పుడు రెండు నెలలకు కూడా రిజల్ట్ పాప పర్ఫెక్ట్ ఆరోగ్యంగా అయిపోయింది అంటే ఇలాంటి అక్యూట్ కేసులు కూడా హోమియోపతిలో మంచి డాక్టర్ దగ్గర మంచి కరెక్ట్ మెడిసిన్ వాడితే ఈ రిజల్ట్ ఉంటుందని ప్రజలకు తెలియడానికి కోసం మీ అభిప్రాయం ఈ యొక్క వీడియోలు మీకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు చూపించడం అవుతుంది ఇప్పుడు బిఫోర్ ఆ పాప ఎలా ఉందనేది చూద్దాం తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎలా ఉందనేది కూడా చూద్దాం వీడియోస్ ప్లీజ్ విజయ్ కుమార్ నా పేరు నేను రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎస్పి పాప ఏం ప్రాబ్లమ్ తో వచ్చారు ఈమె న్యూమోనియా ఆ న్యూమోనియా ఇవ కూడా అటాక్ అయింది ఇల సిస్టర్ ఏమో సీరియస్నెస్ తోటి పారామెట్రిక్ జైన్ అయింది ఆ మీకు న్యూమోనియా ఉండే ఆ మీకు న్యూమోనియా ఉండే ఆ మీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లో చేసిన 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 తర్వాత ఈమెను కూడా నేను ఒక కంట్రోల్ చూసుకుంటా మళ్ళా పోయి మాకు ఏ డాక్టర్ చూసి మాకు సీరియస్నెస్ నుంచి హాస్పిటల్ జైన్ చేసినాము ఈమె కూడా జైన్ చేయాలని చెప్పింది ఆపా చేంజ్ చేయాలని చేస్తే నాకు దిక్కు దోచక నాకు మీరు జ్ఞాపకం వచ్చింది మీకు ఉన్నటువంటి పరిచయం తోటి జ్ఞాపకం రావడం ఇక్కడ తీసుకొని రావడం ఈశ్వర వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇచ్చినటువంటి మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో డే వన్ కెళ్ళి ఈ మాకు రిలీఫ్ కావడం స్టార్ట్ అయింది ఫోర్ అవర్స్ మరి నేను లైవ్ లో చెప్తా కదా నేను అంతా కూడా నేను డైరీ రాసిన నేను ఏం జరిగిందని మొత్తం నా దగ్గర డైరీ రాసిన నాకు కొంచెం ఆసక్తి ఉంటుంది ఈ విషయం చికాకు మొత్తం ఫేస్ మొత్తం పేలి అయిపోయింది ఆమె దగ్గు సీవియర్ దగ్గు దగ్గు దగ్గి 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 ఎక్కడ దిగిన మొత్తం ఇట్లా పలుసాగా అయింది పేరు వస్తుండే మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ పేరు వస్తుండే కంప్లీట్ మంచిగా అయిపోయింది కంప్లీట్ జస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోనే మార్పు వన్ మంత్ లో పర్ఫెక్ట్ అయింది మరి నేను లైవ్ లో కాదు అందుకే ప్రజలకు చెప్పేది చిన్న పిల్లలకు వచ్చేటువంటి నుమోనియా ఈ బ్రాంకైటిస్ ఎంఫసీమా ఇవన్నీ కూడా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ హోమియోపతిలో మంచి మందు ఉన్నది తెలివే ఒక పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ జాయిన్ చేసి లక్షల డాక్టర్ సాబ్ ఒకటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రజలకు ఇప్పుడు వాస్తవాన్ని నమ్మడం ఏమో కష్టం అవును నెగిటివ్ ఏమో తొందరగా చాలా ఉంది కదా అది మాయం బయటకు వెళ్ళక ముందు అబద్ధం మొత్తం పొలిమాట అంతే అంటే ప్రజలలో కూడా ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది కాబట్టి నేను గట్టిగా మాట్లాడగలను మనిషి కొంచెం రేషనల్ గా థింకింగ్ పోయింది అలా అవును గుడ్డెట్టు చేతుల పడ్డట్టు మనుషులు అంతా ఒకరిని చూసి ఒకరు ఒకరిని చూసి ఒక్కొక్క ఎక్కువ మనము ప్రాధాన్యత ఇస్తాం మనం వచ్చిన చిక్కలు వచ్చిందండి విశ్వాసం లేదు దీని బ్యాడ్ గా ముద్ర ఇప్పుడు హోమియోపతిని పనిచేస్తుంది అట్లా ఇట్లా ఇది అట్లా ఇట్లా అని మొత్తం దీన్ని ఒక వ్యవస్థ దీని మీద అగ్నెస్ట్ గా పనిచేసింది ఇప్పుడు ఈమెకు తగ్గంగానే చిన్న పిల్లలను కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కి డిశ్చార్జ్ చేసుకుని తీసుకొచ్చారు రైట్ కాదు న్యూమోనియాతో ఇంతకు ముందు బాధపడుతున్న ఒక చిన్నపిల్ల వీడియోని మనం చూసాము అది బిఫోర్ వీడియో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పుడు వీడియో చూద్దాం ఐవి ప్లీజ్ 
మేడం చెప్పండి ఇప్పుడు మీ పేరు స్వామి గారు ఇంతకుముందు ఈశ్వరప్పమ్మ క్లినిక్ ఏ పొజిషన్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారో చెప్పండి ఇంతకుముందు పాపకి సివియర్ నిమోనియా ఉండేది లోబ్ రిమూవల్ అయిపోయింది తర్వాత యాంటీబయోటిక్స్ టూ వీక్స్ వాడాలని చెప్తే మేము వచ్చాము సో యాంటీబయోటిక్స్ వాడుతుంటే తను కొంచెం వీక్ అవుతూ ఉంది అనమాట వీక్ అవుతూ ఉంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఈశ్వరప్ప హోమియోపతికి వచ్చిన తర్వాత వన్ వీక్ వాడాను వన్ వీక్ తర్వాత తను కొంచెం యాక్టివ్ అవడము కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డిశ్చార్జ్ చేసుకొని తీసుకొచ్చారు ఆడ లక్షలు పెట్టినారు అయినా తక్కువ కాలే ఇక్కడికి వచ్చినాక వన్ వీక్ లోపలే మార్పు వచ్చేసింది ఇప్పటికి ఎన్ని నెలలు అయింది టూ మంత్స్ లో పాప పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పెద్ద పాప మంచిగా తెచ్చారు పెద్ద పాప కూడా మంచిగా ఉంది ఏం పేరు పాప పేరు వినిగ్న ఎక్కడున్నావు బాగున్నావా దగ్గు తగ్గిందా దమ్ము తగ్గిందా గుడ్ ఇట్లా ప్రజలకు తెలియాలి హోమియోపతిలో ఇంత మంచి పాప ఎంత ముఖంలో కళ్ళ వచ్చింది చూడు అప్పుడు ఎంత సిక్ ఉండే హోమియోపతిలో నిమోనియాకు రెస్పిరేటరీ సంబంధించినది ఎంతో మంది బ్రాంకైటిస్ తోని వస్తారు ఈ దమ్ము దగ్గుతో వస్తుంటారు అక్కడ అలోపతిలో ఇనేలర్ లైఫ్ లాంగ్ ఈ ఇనేలర్ కొట్టుకుంటూ బతకాలి లేకపోతే బ్యాంకు డైలెటర్స్ టాబ్లెట్స్ మింగడం అప్పుడు పూర్తి రిలీఫ్ కానీ ఈ జీవితాంతం మింగకుండా శాశ్వత వైద్యం అనేది ప్రజలకు తెలియడానికి కోసం పాప ఎంత మంచిగా దమ్ము లేదు దగ్గు లేదు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు చూడు పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాక వచ్చారు ఓన్లీ విత్ ఇన్ టూ మంత్స్లో ఇప్పటికీ పాప మంచి ఇంకో వన్ టూ మంత్స్ వాడిపిస్తా కంటిన్యూ ఇవన్నీ వచ్చారు వాళ్ళ పొద్దున కాబట్టి ఇది ప్రజలకు తెలియాలి ఇప్పటిదాకా ఈ మీడియా లేకుండా తెలియకుండా ప్రజలకు ఎవరికి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇవి మీడియా ఉండడం వల్ల ప్రజలకు ఒక ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు చూపించడం జరుగుతుంది అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ హోమియోపతిలో ఉన్నది మంచి క్రానిక్ అదే అక్యూట్ కా అక్యూట్ కేసులు కూడా హోమియోపతిలో తగ్గించవచ్చు అనేది మీకు ఈ యొక్క సాక్ష్యంతో తెలిసిపోతుంది డాక్టర్ గారు కాలర్ ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందాము గుంటూరు నుంచి రియాజ్ గారు నమస్తే అండి మాట్లాడతారు చెప్పండి రియాజ్ నాకు జాండీస్ అయ్యాయండి జాండీస్ ఓకే జాండీస్ అయితే అయ్యి ఫోర్ ఇయర్స్ అయ్యింది అయితే తగ్గట్లేదండి ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి ఓకే ఓకే అయితే రీసెంట్గా హాస్పిటల్ మొన్న రీసెంట్గా హాస్పిటల్ వెళ్తే బ్రెడ్ లేదు బ్రెడ్ కేర్ అని చెప్పారండి ఓకే అయితే మీకు ఈ జాండీస్ వల్ల ట్రీట్మెంట్ లివర్ డిజార్డర్ అది లివర్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కావచ్చు అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల కావచ్చు జాండీస్ రాక మూడు రకాల కారణాలు ఉంటుంది మీకు ఏ ఏ సమస్య ఏ కారణం వల్ల వచ్చినా జాండీస్ హోమియోపతిలో అద్భుతంగా తగ్గిపోతుంది గతంలో సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్నే క్యూర్ చేసినటువంటిది హోమియోపతి వైద్యం మన దగ్గర కాబట్టి మీరు గుంటూరు అంటారు కాబట్టి విజయవాడకు ప్రతి నెల మొదటి గురువారం వస్తున్నా హోటల్ మనోరమకు మీరు నెక్స్ట్ జూన్ నెక్స్ట్ మంత్ జూన్ ఫస్ట్ గురువారం జూన్ ఫస్ట్ నాడే వస్తుంది మీరు విజయవాడకు వచ్చి కలవండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియాస్ ఫర్ కాలింగ్ సో నెక్స్ట్ టంగ్ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న రామకృష్ణకు సంబంధించిన ఇవి చూద్దాం డాక్టర్ గారు చూద్దామా రామకృష్ణ గారు టంగ్ క్యాన్సర్ తో గత త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చిండు అసలు మింగలేక నల్ నమ్మలేక చాలా బాధతో వచ్చినటువంటి రామకృష్ణకు హోమియోపతిలో అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ ఉన్నదని నేను గతం నుంచి కూడా చెప్తున్నా సక్సెస్ కేసులు అన్ని ప్రతి వారం ప్రతి నెల ఒక ప్రతి వారం మీకు ఒక కొత్త కేసు చూపిస్తూనే ఉన్నా ఇప్పుడు మన రాజమండ్రిలో రామకృష్ణకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఒక రెండు మూడు నెలలు అయింది నమ్మలేనటువంటి వ్యక్తి తినలేని వ్యక్తి ఏ విధంగా అయిందో మీరు టంగ్ క్యాన్సర్ ఎంత అద్భుతంగా రిజల్ట్ ఉందో చూడండి రామకృష్ణ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈశ్వరప్ప క్లినిక్ ఏలూరు ఏలూరుకి వచ్చినావు ఏం బాధతో వచ్చినావు నాలుగు క్యాన్సర్ దాని నుంచి ఏమేం బాధలు ఉండే అదే నాలుగు మంటగా ఉండి పూర్తిగా ఉండేది మీ మందులు వాడిన తర్వాత హోమియోపతి తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయింది అంతకుముందు ఎక్కడెక్కడ పోయినావు అంతకుముందు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడానంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పాత అన్నారు మళ్ళీ ఆపరేషన్ చెప్పిరా ఆపరేషన్ అన్నారు ఇప్పుడు లేదని తగ్గిపోయింది ఆపరేషన్ లేకుండా తగ్గిపోయింది లేకుండా తగ్గింది ఇప్పుడు మంచి నమ్ముతున్నావు తింటున్నావు తాగుతున్నావు ఫ్రీగా అంత ఫ్రీగా ఉంది మరి ఇప్పుడు గంత కష్టపెట్టి ఆపరేషన్ అన్న కేసు హోమియోపతిలో బాధ లేకుండా తగ్గిపోయిందంటే క్యాన్సర్కు ఇంత మంచి వైద్యం ఉంది ప్రజలకు ఇది తెలియక చాలా నష్టపోతురు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ పోయి ప్రజల చైతన్యం కోసమే నీ అభిప్రాయం తీసుకున్నా ఇంకా కొన్ని రోజులు వాడితే మొత్తం 
రైట్ మరో కేసు చూసుకుంటే కనుక సోరియాసిస్ తో బాధపడుతున్న రామంతపూర్ కి చెందిన విజయలక్ష్మి గారు అసలు వన్ ఇయర్ నుంచి కూడా ఆమె బాధపడుతున్నారు బట్ హోమియోపతి క్లినిక్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈశ్వరప్ప హోమియో క్లినిక్ వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ రిజల్ట్ ఎలా ఉందో వీడియోలో చూద్దాం వీడియో ప్లీజ్ విజయలక్ష్మి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా ఈశ్వరప్ప హోమియో క్లినిక్ నేను రామంతపూర్ కి వచ్చినా సార్ నేను రామంతపూర్ కి వచ్చినా ఏం ఏం బాధతో వచ్చినా నాకు సోరియాసిస్ ఉండే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉండే వన్ ఇయర్ నాకు స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి నీ దగ్గరనే వన్ ఇయర్ అవుతుంది వరకు కంప్లీట్ తక్కువ అయిపోయింది అప్పుడు ఏమేమి సమస్య ఉండే సోరియాసిస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉండే అంటే ఒంటి నిండా ఇట్లా మొత్తం బెందుల లాగా వచ్చేసినాయి మొత్తం స్కిన్ స్కిన్ హెడ్ లో నుంచి పౌడర్ లాగా రావడము మళ్ళీ మొత్తం ఏంటంటే చేతులకి కాళ్ళకి మొత్తం ఇట్లా మొత్తం మచ్చలు మచ్చలు రావడం పొట్టు రాలతోనే పొట్టు లాగా రాలడము దురద ఫుల్ ఇచ్చింగ్ అది త్రీ మంత్స్ లో నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వరకు కొంచెం సగం తక్కువైంది త్రీ మంత్స్ వరకు మొత్తం తక్కువ మొత్తం పోయింది ఇప్పుడు మరకలు కూడా లేకుండా అయిపోయింది చూపి చేతులు చేతులు చూపి ఇంత మంచిగా అయినాయి చూడు చర్మం క్లియర్ అయిపోయింది చెప్పు సైట్ ఏమైతుంది విజయలక్ష్మి ఆమె బాధ ఎంత ఉండదు చెప్పు సావాలనిపిస్తుండే ఆమెకు అంత బాధ నరకం ఉండే ఆమెకు పిల్లల దాకా పడుకోకుంటుండే ఎట్ల మెరుతుండే నాకైతే కళ్ళు మూసుకోవాలంటే మూసుకుంటుండే కానీ మీరు దేవుడు డాక్టర్ సాబ్ కాళ్ళు మొక్కినా మాకు చెప్తా అన్నది కానీ ఇక మేము పెద్ద ఏజ్ లో పెద్ద ఉండొచ్చు కానీ మీకు కాలు మొక్కినా మాకు తక్కువనే మరి ప్రజలకు కాలు మొక్కుడు కాదు ప్రజలకు మంచి మనము ఇలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ప్రజలకు తెలవడాలి చెప్పుకోవాలి మనమే ప్రజలకు తెలియక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు నష్టపోతున్నారు అల్లోపతి మందులు వాడి 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 ఆ ఉన్న బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా తగ్గిపోతుంది లేకుండా మాత్రం మస్తు బాధ అనుభవిస్తుండే పది నిమిషాలు పడుకోకుంటుండే డాక్టర్ సాబ్ పది నిమిషాలు చాలా ఫుల్ కంట్రోల్ కానీ కాకుంటే మీరు చెప్పినట్టు తింటే మాకు ఆరోగ్యం బాగుంటది అది మీరు చెప్పినట్టు తినకుంటే మేము చేసినాం అనుకో అది వేస్ట్ అంతే మన కరెక్ట్ మాట చెప్పినా మేము ఎట్లా చెప్తే అట్లా పచ్చం పాటించి మందులు టైం కు వాడితే ఈ రిజల్ట్ వస్తుంది ఈయన చెప్పింది బయట పోయి చికెన్ మటన్ బిర్యానీ చూడండి సోరియాసిస్ కు అసలు ట్రీట్మెంటే లేదు దానికి మందులే లేవన్నటువంటి అల్లోపతి వైద్యంలో తిరిగి తిరిగి జనాలంతా అలసిపోయినాక సూసైడ్ చేసుకుందామనే ఆలోచన వచ్చే టైం కు మా దగ్గరకు వస్తున్నారు మరి ఎలాంటి అప్లికేషన్ మీద పెట్టే అయింట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఇంటర్నల్ తీపి గులుకలతో శాశ్వత పరిష్కారం చూడండి అదేవిధంగా రాజమండ్రిలో కూడా ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి సోరియాసిస్ రెండు మూడు నెలల కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆయన ఏం చెప్తారు వినండి సాయేశ్వర గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈశ్వరపోమి ఏం బాధతో నచ్చినాం ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నది ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నాం ఏమేం బాధ ఉంది కేర్ హాస్పిటల్ లో వాడిన తక్కువ కాలే అది అల్లోపతి మందులు అట్లే ఉంటాయి మీద పూసే మందులు ఇస్తారు అప్పుడప్పుడు తగ్గుతుంది మళ్ళీ వస్తుంది దానికి శాశ్వత పరిష్కారం అమ్మేపోతే దాని దాని బాధలు ఏమేమి ఉన్నాయి నీకు సోరియాసిస్ ఉన్నప్పుడు ఏం బాధ ఉండేది పొట్టు పొట్టు రాలుతుండేనా అంగిల్ ఎవాటు అరిదిరుగు మొత్తం పోయింది కదా మొత్తం పోయింది మరకలే ఉన్నాయి ఇక మచ్చలు ఉన్నాయండి ఆ మచ్చలు పోతే అయిపోయా ఎన్ని నెలలు వాడిన ఈశ్వరపోమ క్లినిక్ లో మూడు నెలలే ఇప్పుడు వాడితే నాలుగు మూడు నెలలు వాడినావు మూడు నెలల ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న చర్మం అయితే తగ్గిపోయింది బయట నువ్వు ఎన్ని హాస్పిటల్ వాడినా తక్కువాలి మరి ఆ మందులకు ఈ మందులకు నీకు ఏం అనుభవం వచ్చింది ఏది ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంది పైపోతకి ఇచ్చారు వాళ్ళు చూడండి ఇంత అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇక మంది ఎవరికైనా ఏదైనా సమస్య వస్తే ఇంటర్నీ ఆపరేషన్ కేసు అంటారు ఎర్నీ అంటే కూడా ఒకటి ఆపరేషన్ కేసే ఇక్కడ ఇంగువైనలు ఎర్నీ అంటారు ఈ గజాల మధ్యలో వస్తుంది ఒక బాల్లాగా ఉబ్బుతుంది అనమాట 
అది హెవీ లిఫ్టింగ్ చేసిన వాళ్ళకు వస్తుంది ఆ ఎర్నియా కూడా ఆపరేషన్ చేస్తారు చాలా మంది బాధపడుతున్నారు ఎర్నియా అనే సమస్య తెలియక చాలా మంది ఆపరేషన్ చేసుకున్న మళ్ళీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ ఎర్నియాతో వస్తే కరీంనగర్ నుంచి వచ్చిండు వితౌట్ ఆపరేషన్ మందులతో ఎట్లా తగ్గిందో మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది అంజయ్ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈశ్వరప్ప వేములవాడికి వెళ్ళి ఏం బాధితులు వచ్చిందాం ఎడుండే ఆడు నొప్పి వస్తుండే దాన్ని ఇంగైన ఎర్నియా అంటారు ఏం చెప్పారు డాక్టర్లు వాళ్ళు ఆపరేషన్ ఏమని చెప్పారు మరి ఈశ్వరప్ప క్లినిక్ డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు తగ్గిపోయింది ఆపరేషన్ లేకుండా తగ్గిపోయింది మరి ప్రజలకు తెలవాలి ఎర్నియాలు ఆపరేషన్ చేసి తొందరగా చేసిన మళ్ళీ వస్తుంది ఇప్పుడు శాశ్వతంగా న్యాచురల్గా తగ్గడం మంచిది ఇప్పుడు ఈశ్వరప్ప హోమి క్లినిక్లో నీకు ఆరు నెలల నొప్పి తగ్గిపోయింది ఎర్నియా తగ్గిపోయింది సంతోషం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చిన సో ఎందుకో తలసమ్యాన్ని పాపకు తలసమ్యాన్ని అనేమి వచ్చింది ఏం చెప్తుర్రు డాక్టర్లు మరి మందులు ఎప్పటికి వాడుకొని రక్తం ఎక్కించుకోవాలి అట్లా వాడకుండా రక్తం ఎక్కేయకుండా చేస్తా తెలసేమి అనేమి అయిపోతుంది ఓకే గోళీలే ఇస్తా బిట్ట సూదులు వద్దా సూదులు వద్దా గోళీలు వేయన్నా గోళీలు ఇస్తా నీకు సూదులు వద్దా వద్దు సూదులు లేకుండా నీకు తీయ గోళీలు ఇచ్చి తక్కువ చేస్తా నీ బాధ ఓకేనా ఓకే అయితే ఇది తెల్లసమి అనేది బోన్ మ్యారో ప్రాబ్లం ఉంటుంది దీనికి మొత్తం తక్కువ చేసినాక మళ్ళీ పాపది వీడియో చూస్తా ఈ వీడియో ఎప్పటికి నెలకు ఒకసారి రక్తం ఎప్పటిదాకా ఎక్కిస్తావు ఇంకా జీవితం మస్తు ఉంది బతికేది అదంతా సపరేషన్ నా చప్ప అప్పుడు పూర్తి ట్రీట్మెంట్ శాశ్వత పరిష్కారం అంటే హోమియోపతి అదేవిధంగా ఆపరేషన్ లేకుండా హెర్నియా తగ్గిపోయింది చూడండి ఇట్లా మీరు టైం ఇచ్చి కరెక్ట్గా మేము చెప్పినట్టు ఫాలో ఇస్తే ఇలాంటి ఆపరేషన్ లేకుండా తగ్గే కేసులు చాలా ఉన్నాయి డాక్టర్ చెప్పింది కదా మంది తీసుకోవడం వల్ల ఎప్పటిలాగా రఫ్గా మాట్లాడి చేయడం వల్ల సక్సెస్ కాలేకపోతుంది డాక్టర్ సూచించిన ప్రకారం మనం అదేవిధంగా మొన్న లేడీ సైనసైటీస్కు ఆపరేషన్ సైనసైటీస్ చాలా మంది బాధపడుతుంటారు సైనసైటీస్కు ఆపరేషన్ అనగానే పోతుందేమో అని చెప్పి ఆ బాధ భరించలేకపోయి చేసుకుంటారు అయినా సైనసైటీస్కి ఆపరేషన్ చేసినా పోదు అది ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి అది పూర్తిగా పోదు మళ్ళీ అదే విధిగా ఒక లేడీ ఏడ్చుకుంటూ వచ్చింది ఆ బాధ చూడలేక మీకు కూడా ప్రజలందరికీ చూపించాలని చెప్పి ఆ వీడియో తీసుకురావడం జరిగింది అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఆపరేషన్ పెట్టి తొందరపడి ఆపరేషన్ చేసుకోకుండా ఒక మంచి హోమియోపతి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే సక్సెస్ అవుతుంది అనేది తెలియడానికి ఆమె బాధ ఏమదో మీకు చూపిస్తా ఆపరేషన్ సైనసైటిస్కు ఆపరేషన్ చేసే అవసరం లేదు హోమియోపతిలో మంచి డాక్టర్తో సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది ఇవాళ వచ్చింది కాబట్టి చూపిస్తున్నా నెక్స్ట్ ఈమె సక్సెస్ అయినాక మళ్ళీ ఆ బాధ ఏమదో మీకు చూపిస్తా ఇప్పుడు చూపించండి అది సైనసైటిస్ లక్ష్మి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఇప్పుడు ఏడవకుండా నువ్వు ఏమేమి కష్టాలు పడ్డావు ఎక్కడెక్కడ పోయి మొత్తం చెప్పు పబ్లిక్ ఇంటర్ మంది హోమియో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ ఎనిమిది మంది హోమియోపతి డాక్టర్ దగ్గర పోయినావు ఏం బాధ ఏం బాధ అనేది నాకు ఇదే ఈ ముక్కుతోలం వంక అయిపోయింది సైనస్ సైనస్ అందరూ సైనస్ కోసం మందులు ఇచ్చి ఇచ్చేస్తే ఎక్కడ తగ్గలేదు నయం అవ్వలేదు లాస్ట్ ఇప్పుడు సైనస్ వల్ల నీకు ఏం బాధ ఉన్నది నాకు తల ఈ కళ్ళు దొరకలు సార్ చెవులు నుసులు వచ్చేస్తాయి ఈ కఫము గాలి పీల్చుకోలేను నైట్ అంతా నిద్రపడదు ఆ నిద్ర లేకపోతే ఇదంతా నొప్పి ఇదంతా నిమ్స ఏరిపోయినట్లు ఉంటది దాని కోసము ఇప్పుడు అలోపతి డాక్టర్లు ఏం చెప్పారు వాళ్ళేమో ముక్కు దూరం వంకర అయింది అది క్లియర్ చేస్తే తగ్గిపోద్ది అన్నారు ఆపరేషన్ అన్నారు మరి హోమియోపతి డాక్టర్లు వాళ్ళు కూడా తగ్గిపోద్ది ఒక రెండు సంవత్సరాలు వేసి వాడమని అన్నారు వాడితే వాడిన కానీ తగ్గలేదు సార్ హోమియోపతి మందు తక్కువ కాలే మరి తక్కువ కాకుండా ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాం ఆపరేషన్ ఆరు నెలలు అయింది సార్ ఏ ఏజ్లో చేయించుకున్నాను హోమియోపతి ఏ ఏజ్లో చేయించుకుంటే మరి ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా మెడిసిన్ వాడినంత సేపు నిద్ర పట్టినట్లు కొంచెం ఫ్రీ అయింది ఇప్పుడు నాలుగు రోజులు అయిపోయింది పూర్తిగా మందులు అయిపోయి అతని దగ్గరికి వెళ్తే ఈ ఏడు సార్ మరి ఆపరేషన్ చేసినా ఇది కొంచెం ఫ్రీ ఉంది కానీ గుంతులు అంటే ఆటికి దీనికి సంబంధం లేదమ్మా అది వేరే డాక్టర్ చూపించుకోవాలన్నారు అదే సార్ గుంతు చెవి ముక్క అన్ని కనెక్షన్లు ఉంటాయి కదా మరి సంబంధం లేదంటే అది వేరే డాక్టర్ చూపించుకోయమ్మా అన్నారు అప్పుడేమి సార్ అన్నారు ఈతని దగ్గరికి వెళ్తే ఫైనల్ ఏటైతే అది అవునని మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు చూసిరా ఆ సైనసైటీస్కు ఆపరేషన్ చేసుకున్నా తక్కువగా లేదు 
వేరే హోమియోపతి డాక్టర్ ఎనిమిది మంది దగ్గర వాడినా ఆమెకు హోమియోపతిలో కూడా రిజల్ట్ రాలే హోమియోపతిలో రిజల్ట్ రాలేదంటే ఆమెకు సరి అయిన మ్యాచ్ అయిన మందు పడలేదు ఎప్పుడైతే సిస్టంలో తగ్గదో అది మీరు గుర్తుపట్టుకోవాలి అక్కడ కరెక్ట్ మెడిసిన్ పడలేదు మంచి డాక్టర్ని వెతుక్కోవాలి ఆమె ఎనిమిది ఎనిమిది మంది హోమియోపతి డాక్టర్ దగ్గర ఫెయిల్ అయినా మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చింది విశ్వాసంతో ఇవాళ మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వన్ టూ మంత్స్లో ఆమె సక్సెస్ కేసు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ చూపిస్తా ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఏపీ ప్రజలందరూ కూడా మనకు చాలామంది ఫోన్ చేస్తారు కొత్త వాళ్ళు మన టైమింగ్స్ విజిటింగ్స్ అడుగుతున్నారు ముఖ్యంగా ఈ పర్సనల్ నెంబర్ ఇవందరూ కూడా ఏపీ ప్రజలు తెలంగాణ నోట్ చేసుకోండి మీకు ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో మీకు మొత్తం సమాచారం చెప్పలేం కాబట్టి మీరు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్రీ ఫోన్ నెంబర్లకు ఫోన్ చేస్తే మీతో మాట్లాడతా ముఖ్యంగా ప్రతి నెల ఏపీ విజిటింగ్స్ ఏమిటి అంటే ప్రతి నెల మొదటి గురువారం విజయవాడ ఇప్పుడు జూన్లో ఫస్ట్కి వస్తుంది విజయవాడ ప్రతి నెల రెండో గురువారం రాజమండ్రి హోటల్ ఆనంద్ రీజెన్సీ జాంపేట ప్రతి నెల మూడో గురువారం విశాఖపట్నం ఈ నెల పద్దెనిమిది తారీఖు ఉంది ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం చుట్టూ ఉన్న ప్రజలంతా కూడా ఈ విజయనగరం బొబ్బిలి అండ్ వాళ్ళంతా కూడా నోట్ చేసుకోండి ఈ నెల పద్దెనిమిది తారీఖు నాడు విశాఖపట్నం వస్తున్నాను అదేవిధంగా నాలుగో గురువారం తిరుపతి ఇప్పుడు ఈ నెల ఇరవై ఐదో తారీఖు తిరుపతి వస్తున్నా తిరుపతిలో హోటల్ మినర్వా గ్రాండ్ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకే ఓపీ స్టార్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా తెలంగాణ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ప్రతిరోజు చిక్కడపల్లిలో ఉంటాయి కాబట్టి చిక్కడపల్లిలో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ప్రతిరోజు ఓ గురువారం తప్ప మిగతా రోజు డైరెక్ట్ రావచ్చు ఈ ఫోన్ నంబర్ చేసుకుని ఉన్నారా లేదా తెలుసుకుని రావచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు ఇది ఇవాళ జీవన రేఖ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్త